சமீபத்தில் இப்போ உச்ச நீதிமன்றம் கடந்த ஒரு பத்து நாளாக நிறைய தீர்ப்புகளை வழங்கிட்டே இருக்கிறாங்க குறிப்பாக அந்த அயோத்தி தீர்ப்புலேருந்து ஆரம்பித்து சபரிமலை தீர்ப்பு ரஃபேல் மனு அதுக்கு வந்து சீராய்வு மனு தள்ளுபடி இந்த தொடர்ந்து வரக்கூடிய இந்த தீர்ப்புகளை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஒரு உச்ச நீதிமன்றம் என்கிற போது பொதுவாக வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு நியாயம் வழங்குகிற இடம் பாதிக்கப்பட்ட யாராக இருந்தாலும் ஒரு உரிய நியாயம் கிடைக்கும் என்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்கிற இடம் நீதிமன்றம் தான் ஆனால் அந்த தீர்ப்புகள் வருகிற அதையெல்லாம் பார்க்குற போது உச்ச நீதிமன்றம் என்கிற பெயருக்கு ஏற்ப அது பெருமை சேர்க்கிற மாதிரி அமையவில்லை என்கிற குறைகள் பகிரங்கமாக இப்போ வெளியில் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அது குறிப்பிட்டு எந்த தீர்ப்பில் சொல்லுவீங்க நீங்கள் அயோத்தி தீர்ப்பையை கூட சொல்லலாம் நீங்கள் வரவேற்றுருக்கிறீங்களே தீர்ப்பு வரவேற்கு நாங்கள் ஒன்றும் தெரியல இல்லை நாங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா தயவு செஞ்சு நீங்கள் வந்து நாங்கள் வரவேற்கிற வார்த்தையே இல்லை அதில் தீர்வு கண்டு காணப்பட இல்லை இல்லை அதாவது எல்லாரும் நாங்கள் என்ன வற்புறுத்தணும் இந்த பிரச்சனையில் ஒரு பேச்சுவார்த்தையின் மூலம் உடன்பாடு ஏற்பட முடியாத சூழ்நிலையில் கடைசியில் நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பை ஏற்கனவே நாங்கள் சொன்னோம் அந்த அடிப்படையில் நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கு அது ஒரு தீர்வுன்னு அவர் சொல்லியிருந்தாலும் கூட அதில் ஆழமான விமர்சனங்கள் இருக்கிறது என்பதை அழுத்தமாக நாங்கள் வந்து சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த தீர்ப்பு என்பது கேள்விகளுக்கு அப்பாற்பட்டதல்ல விமர்சனங்களுக்கு அப்பாற்பட்டதல்ல அல்லது குறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்குன்னு நாங்கள் சொல்லவே கிடையாது எங்கள் தீர்மானத்தில் அழுத்தமான வரி என்னென்னா ஒரு தீர்வு என்று இப்பொழுதைக்கு வந்திருந்தாலும் அந்த தீர்வின் மீது அழுத்தமான விமர்சனங்களும் கேள்விகளும் இருக்கிறது என்றுக்கத்தின் அடிப்படையில் நம்ம வரவேற்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இல்லை 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 நாங்கள் அப்புறம் கடைசியாக என்ன சொன்னோம்னா இன்னைக்கு இந்த தீர்ப்பு வந்து நம்ம இது நம்ம வந்து ஒரு மத இதில் வந்து ஒரு ஒரு மத அடிப்படையில் வேறுபட்டு அல்லது மாறுபட்டு நம்ம வந்து இருக்க வேண்டாம் ஒரு மத நல்லிணக்க அடிப்படையில் நாம் இணைந்து செயல்படுவோம் அப்படின்னு தான் நாங்கள் வந்து சொல்லியிருக்கோமே தவிர தீர்ப்பை வரவேற்று ஒரு வார்த்தை கூட நாங்கள் சொல்லலை தீர்ப்பு விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்டது நாங்கள் சொல்லலை அயோத்தி தீர்ப்பு துவங்கி சபரிமலை சபரிமலையாக இருக்கட்டும் ரஃபேலாக இருக்கட்டும் எல்லா தீர்ப்புகள்லையுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா அந்த உச்ச நீதிமன்றம் இந்த இந்த ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் இருக்குல்ல தகவல் உரிமை சட்டம் சொல்லியிருக்காங்க அதில் கூட சில நிபந்தனைகள் போட்டிருக்காங்க சரி அது அது ஒன்று தவிர மீது எல்லாத்துலேயுமே நீதிமன்றம் வந்து அவங்களுடைய தீர்ப்பு வந்து அந்த இன்னைக்கு இந்தியாவுக்கு எது தேவையோ அதை முன்னிறுத்துகிற மாதிரி அந்த தீர்ப்புகள் அமையவில்லை என்கிற விமர்சனங்கள் கடுமையாக இருக்குது அப்போ நீதிமன்றம் இந்த இடத்துல விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்டு நடந்துக்கல இல்லை 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 அதில் என்ன தலையீடு இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க தலையீடு இருக்கா இல்லையா நான் சொல்ல தீர்ப்பை பொறுத்த வரையில் அப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் சரி தீர்ப்பு இப்போ அவ்வளோதான்மா ரஃபேல் இல்லை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ரஃபேலில் வந்து ஒரு ஒரு தீர்ப்பு வந்து போச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து புதுசாக தகவல் கிடச்சி புது இன்ஃபர்மேஷனை சொல்கிறாங்க புது இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் உத்தரவு போடணும் நீங்க என்ன சொல்றீங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷனே இது இல்லை அதை வந்து ஏற்றுக்க முடியாது வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பே இல்லைங்கிறீங்க ஏன் என்ன வாய்ப்பு இல்லை அதுல ஏதோ ஒரு பிரைமா பேஸ் இருக்கிறதுனால தானே நீங்க வந்து விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கிட்டீங்க உச்ச நீதிமன்றம் அதை ஏற்றுக்கொண்டதே எதுல அதுல ஏதோ தடையம் இருக்கு புதுசா சில விஷயங்கள் இருக்கு ஆகவே இதை விசாரிக்க அன்னைக்கே ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம்ல அப்ப ஏற்றுக்கொண்டு இப்ப என்ன சொல்றீங்கன்னா அது விசாரிப்பதற்கு தகுதியான ஆதாரங்கள் அதுல இல்லை அப்படி எப்படி சொல்ல முடியும் ஆனால் நீதிமன்ற தீர்ப்பு என்று வருகிற போது அது அதனுடைய நூற்றுக்கு நூறு நியாயத்தின் அடிப்படையில் இருக்கிற மாதிரி தெரியல